A proposito di questa parola mistero, eh, ricordo che anni fa uscì sul Corriere della Sera un articolo molto interessante, molto bello, del vecchio Bobbio, che morì poco tempo dopo. E in questo articolo, che molti amici mi hanno mandato in tanti modi perché hanno pensato che per me fosse importante, eh, lui diceva che mh, nella sua ricerca intellettuale aveva fatto strada insieme a tanti suoi amici e però alcuni di questi amici, arrivati ai limiti della ragione umana, avevano sentito la necessità e il desiderio di andare oltre, di andare sopra la ragione ed erano entrati nelle regioni, nella regione e nelle re regioni della fede. E lui, Bobbio, invece, aveva preferito tenersi modestamente nei limiti della ragione ed essere un buon ragionatore della realtà umana attraverso questa facoltà suprema. E però la cosa di Bobbio mi è molto servita per maturare quello che invece nel mio pensiero già era venuto avanti, ma senza una, una consapevolezza maggiore, e cioè che in realtà quando noi pensiamo al mistero pensiamo a una cosa in alto, istintivamente la pensiamo in alto, sopra, sopra, sopra i pensieri, sopra quello che è verificabile, sopra quello che è comunicabile, una specie di estasi del pensiero. Invece la, la mia esperienza di questa cultura semitica che scaturisce dal testo biblico eh, mi ha portato ad accorgermi sempre di più che il mistero non è sopra, ma è dentro. Eh, è dentro, è dentro a ogni persona, è dentro a ogni realtà, è dentro alla più piccola delle creature, è dentro al fatto più insignificante, è dentro alla gioia come al dolore, è dentro a ogni incontro. Tanto che adesso che sono vecchio mi permetto di più, insomma, di guardare le persone e di cogliere il loro sguardo, proprio per interrogarmi dell'universo che c'è dentro ad ogni sguardo e per come quindi ogni persona sia un universo. Io non ho ancora capito se poi c'è una unità dell'universo. Adesso sono piuttosto portato a pensare che dentro ad ogni persona e ad ogni evento, anche piccolissimo, c'è un universo. E che ci sia questo mistero quindi della persona, me l'hanno molto insegnato non tanto i miei fratelli di fede, quanto i miei amici e fratelli, diciamo così, non credenti o che si ritengono non credenti, eh, per una scoperta che ogni persona riflessiva a un certo punto della sua vita fa, una esperienza molto semplice, e cioè che la nostra vita è più grande di noi, per tanti aspetti è molto più grande di noi, per tanti aspetti la si può misurare, e si può misurarla anche con la ragione, oltre che con l'esperienza, con i dati scientifici, si può tutto misurare. Solo che però eh, si scopre che c'è qualche cosa che è più grande, che non è misurabile, che noi non possiamo ridurre a nessuna delle categorie conoscitive normali, no? ma cose molto comuni, per esempio il dolore, ma per esempio la gioia, per esempio l'innamoramento, la paura. Eh, sono cose che noi non possiamo considerare semplicemente legate anche a quello che per tutto quello che viene chiamato il regno animale corrisponde a degli istinti. Noi capiamo che c'è qualche cosa di più grande, anche perché quelle che ho usato adesso sono parole astratte, ma in realtà nella mia esperienza di dialogo con le persone, eh, quasi con un sorriso, colgo questo irrompere del mistero anche attraverso dei fatti molto piccoli. Mi viene a trovare un mio amico che ha una compagna da alcuni anni con la quale vive e questa persona, questa signora, questa sua compagna, aspetta un bambino. Vabbè, è chiaro che, insomma, per due persone che vivono insieme, posso capire che succede, posso capire che addirittura l'hanno deciso. Non gli chiedo da dove viene questa, questa futura nascita. E però che cosa colgo in lui? Che lui è come costretto a fermare tutta la sua vita davanti a questa cosa. Non me la esprime in modi sensazionali. Continua a ripetermi, ma ti rendi conto? Aspetto un bambino, fra l'altro come se ce l'avesse lui dentro, è vero? e non la sua compagna. Perché diventa un fatto enorme, più grande di lui, che non provoca in lui un discorso, ma piuttosto un silenzio, una domanda. Una domanda che si estende al senso dell'intera sua esistenza, che per me è piuttosto stupefacente. Per come è la mia abitudine culturale e anche psicologica, magari mi verrebbe più da pensare che l'amore per una donna è una totalità e che poi nasca un bambino può essere il frutto di questo incontro. Invece vedo che per lui questa cosa è un avvenimento totale. Ecco, faccio questo piccolo esempio per dire che quindi del mistero facciamo esperienza a tutti.
forse non lo chiamiamo mistero, gli diamo altri nomi, no? Ecco, però certamente la percezione meravigliosa e meravigliata appunto che la vita, la nostra vita, proprio personale, con tutti i suoi limiti e le sue mediocrità, è più grande di noi. Mentre scopro che la mia vita è più grande di me, in quel momento scopro anche quindi il mio limite. Eh? C'è un limite che è quello in cui io mi misuro, il mio carattere, la mia storia, il mio eh, livello intellettuale, le conoscenze che ho, gli errori che ho fatto, i guai che ho combinato con altri, la mia storia. E scopro che cosa? Scopro appunto il mistero della mia povertà. Eh? In questo eh, la, il mio tipo di interpretazione culturale comincia a contrapporsi in modo radicale a quello che è un grande mondo che ha dominato e secondo me in parte domina ancora il pensiero e la cultura dell'Occidente che è la grande filosofia classica insomma dove ogni uomo ha dentro di sé tutte le potenzialità della sua perfezione quando un greco fa la statua di una donna o di un uomo le fa bellissimi è vero perché perché ognuno ha dentro di sé il principio e la potenzialità della sua perfezione della sua perfetta autocomprensione è vero della sua autorealizzazione piena poi dopo ci si arriva o non ci si arriva ma L'uomo è fatto così. L'uomo semita invece, questo pastore errante della penisola del Sinai, al quale io sono fortemente collegato, è invece è una creatura sfrangiata, nel senso che quando si considera, si guarda, si esamina in se stesso, trova in qualche modo, in modo spaventoso anche, un certo suo non esserci e accanto a questo una scoperta straordinaria e cioè che lui esiste, si capisce, si comprende, si realizza solo se di fatto c'è un altro o qualche cosa d'altro che lo completa. In sé ognuno è povertà, ognuno scopre dentro di sé una specie di non finito che lo porta necessariamente fuori da sé. C'è un mito molto simpatico che una corrente dell'ebraismo chiama la malinconia di Adamo ed è il fatto che Adamo, anche se il buon Dio gli regala il mondo intero, è malinconico perché? Perché è solo. Eh? E quindi c'è una connessione profonda tra povertà e solitudine e che è interessante perché invece nella nostra cultura occidentale, in certo senso, la persona che è piena, che è realizzata, è necessariamente sola, è una specie di divinità dal divo del pedale alla diva della bellezza, è vero, è uno che è il primo e quindi se è il primo non ha bisogno di uno vicino a lui, anzi anche sul podio della premazione lui sta un pochino più in alto perché è il primo e quindi solitudine vuol dire unicità, vuol dire primato, in termini anche politico-culturali può voler dire impero, quindi una specie di egemonia assoluta dove ci sei tu solo. Tutto invece il mondo al quale io mi sento appartenente è un mondo dove ogni persona invece celebra drammaticamente una solitudine e quindi vive misteriosamente una sete, vive misteriosamente un gemito, gli dà tanti nomi, è vero, a quella sete può riparare con tante cose, penso per esempio oggi a quanto la tecnologia consente alle persone di superare la loro solitudine, per cui uno in qualche modo si fa fare compagnia anche dal suo computer, insomma, no? passa una buona seratina, ecco, è vero, eh, cioè nel senso che abbiamo tante possibilità di piccoli idoletti che riempiono abbastanza la nostra mente e il nostro cuore, però c'è qualche cosa di più profondo che continua a ritornare dentro di noi. Quando io ero giovane al tempo di Giuseppe Garibaldi, eh, De André cantava che quando si muore, si muore soli. Però in realtà non solo si muore soli, ma anche si vive soli. E questa è la povertà, che quindi io non considero eh, però quindi solo un guaio, ma appunto dentro di me è diventata come il principio di una ricchezza nuova, di una nuova fecondità, di una nuova apertura sul mistero della vita.